అంకుష్ణ గారు మీరు చాలా అంటే ఒక డైరెక్షన్ నుంచి ఇంకో డైరెక్షన్ వైపుకి మారగలిగినంత సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నారు జనరల్గా ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ బలంగా మనల్ని ఆ విధమైనటువంటి దానికి గురి చేసినప్పుడు అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి వేరియేషన్స్ వేరే ఉంటాయి ఆ తర్వాత వేరియేషన్స్ వేరే ఉంటాయి అట్లా మిమ్మల్ని ఏదైనా మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు మీకు ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన వైపు దారి మళ్ళించడం లేదంటే ఎడ్యుకేషన్లో మనం గట్టిగా నిలబడాలి నిలబడకపోతే ఇట్లా అయిపోతాం మనం అలాంటి సంఘటనలు ఏమైనా ఎదురయ్యాయి నేను నేను చూశాను నా ఫ్యామిలీలోనే మా ఫాదరు వ్యవసాయ కుటుంబం అని చెప్పాను నేను మీకు నేను ఇవాళ కాదు ఆ రోజులో ఇవాళ మీరు ఇవాళ రైతుల ఆత్మహత్యలు అంటున్నాం ఇవాళ రైతులు సంతోషంగా లేరు ఆ రోజు సంతోషంగా లేరు ఇవాళ కూడా సంతోషంగా లేరు ప్రమాణంగా పంటలు పండించాం ఎకరానికి ముప్పై కింటాలు మిరపకాయలు అయినాయి అని చెప్పానంటే ఇవాళ మొన్న మిర్చి రేటు వెయ్యి రూపాయలు పలికింది ప్రభుత్వం పదిహేను వందల రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చినా కూడా ఇవాళ రైతు సంతోషంగా లేడు ఇవాళే కాదు నేను నా చిన్నప్పుడు కూడా రైతు సంతోషంగా లేడు మా ఫాదరు ఎంతో కష్టపడేవాడు వ్యవసాయ కుటుంబం అని చెప్పాను నేను ఏమిట్రా ఇది ఇంత ఒకసారి మీ అందరికీ జొన్నన్న తిన్న అలవాటు ఉందో లేదు కానీ నేను జొన్నన్న తిన్నా జొన్నలు వేసేవాళ్ళం మేము ఊరే అన్నం తిన్నాము అంటే ఆ రోజు మాకు పండగ మా ఇంట్లో ఊరే అన్నం తిన్నామంటే ఆ రోజు ఏదో పండగ జరుగుతున్నట్టు లెక్క పొలం బాగా ఉంది ముప్పై ఎకరాల పొలం ఉంది మాకు వ్యవసాయదారుల కుటుంబం ముప్పై ఎకరాల పొలం జొన్నలు ఆదాయం ఉండేది కాదు మా ఫాదర్ ఎంతో కష్టపడేవారు ఏంటి ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు ఎట్లా ఈ విపరీతమైనటువంటి అప్పులు రోజు ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి అప్పు కట్టు అప్పు కట్టు అని చెప్పి వేధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మా ఫాదర్ని ఆయన చాలా ఆందోళనకు గురవుతూ ఉన్నారు ఒకసారి ఈ బ్యాంకు వాళ్ళు వస్తున్నారంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి పారిపోయేవాడు మా నాన్న అంటే అంత ఆందోళన బ్యాంకుల వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తా ఈ అప్పుల వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలిసేది కాదు అప్పులు తీర్చేటటువంటి అవకాశం లేదు కానీ విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి ఈ ఒత్తిడి నుంచి మనం ఎట్లా తట్టుకోవాలి ఏదో ఒకటి నా కుటుంబానికి నేను చేయాలి అని చెప్పి నాకు ఒకే ఒక మార్గం కనిపించింది అదేంటంటే అప్పుడు కూడా ఉండేది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఒక ఐడియా ఆ రోజుల్లో విస్తృత జనాభాలు ఉండేది నేను చదువుకోవాలి ఉద్యోగం సంపాదించాలి నేనే కాదు మా కుటుంబాన్ని కూడా ఈ గడ్డు పరిస్థితులు బయటకు వేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన నాలో ఎప్పుడైతే అంకురించిందో అప్పటి నుంచి నేను బాగా చదువుకోవటం మొదలెట్టా అది ప్రధానమైనటువంటి కారణం నేను ఎందుకని కమిట్మెంట్ తోటి చదవటం ప్రారంభించాను అని చెప్పానంటే నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తా స్నానం చేసేటప్పుడు అన్నం తినేటప్పుడు నడిచేటప్పుడు నేను ఇంగ్లీషు ఎస్ఏస్ బట్టి పెట్టేవాడిని అయ్యే నాకు మైండ్లో అదే బట్టి బట్టి పెడతా ఉండేవాడిని మొత్తం నాకు నూట ఇరవై స్టోరీలు బట్టి పెట్టా బహుశా నా క్లాసులో అన్ని స్టోరీలు అలవోకగా ఇగో ఆ స్టోరీ చెప్పమంటే పుస్తకం చూడకుండా నేను చెప్పేసేవాడిని సో అంత పట్టుదల కసి నాలో ఏర్పడటానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మా ఫాదరు ఆ రోజుల్లో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఆ దాని ఇంపాక్ట్ నా మీద ఉంది ఆ తర్వాత మీరు ఎడ్యుకేషన్లో ఎంఏ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంఏ సోషల్ వర్క్ సోషల్ తర్వాత ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ చదివాను నాలుగు సంవత్సరాలు విశాఖపట్నంలో నాకు సీట్ వచ్చింది అక్కడ అఫీషియల్గానే సీట్ వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సీట్ రావటం అంటే బాగా మెరిట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే సీట్ వచ్చేది ఎయిటీ ఫోర్లో ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి ఒకటి పాలవంచలో ఫెర్ర ఎల్ఐస్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ వచ్చింది రెండు ఆర్వీఆర్ బీఈడి కాలేజీలో లెక్చరర్ పోస్ట్ వచ్చింది ఈ రెండింటిలో ఏది చూజ్ చేసుకోవాలనే మీమాంసలో నా మనసు ఏం చెప్పిందంటే నీకు టీచింగ్లో నువ్వు బాగా రాణిస్తావు కాబట్టి లెక్చరర్గా నేను వెళ్ళటం బెటర్ అని చెప్పని నా మనసు నాకు చెప్పింది అందుకని నేను లెక్చర్ పోస్ట్ ఎన్నుకొని ఆర్వీఆర్ కాలేజీలో నేను చేరాను నేనేనే నేనేదైతే ఆ రోజున నా మనసు చెప్పినట్టు చూజ్ చేసుకున్నానో అది నిజం అని చెప్పని తేలింది ఎందుకంటే తర్వాత ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో ఏ రోజు కూడా నేను ఒక చెడ్డ లెక్చరర్గా పేరు తెచ్చుకోవాలా ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో నాకు ఒక తృప్తి ఒక ఆనందం ఎందుకంటే నేను ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ని బోధించిన నేపథ్యం నాకు ఉంది ట్రెండ్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ అట్లాగే ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్తేనే వ్యక్తిగతంగా మనం మారిపోతాం ఇతరులు చాలామందిని మార్చవచ్చు ఏముంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్లో అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ యూనివర్స్ 
why we are born why we are dying what is the concept of man what is the concept of god if there is god how many gods are there there is no god atheism antunnam kontha mandi agnosticism antar agnosticism ante అసలు దేవుడు ఉంటే నీకెందుకు దేవుడు లేకపోతే నీకెందుకు నీ పని నువ్వు చేసుకెళ్తాం అనేటటువంటి అగ్నాసిస్టులు అని చెప్పని అంటారు ఉదాహరణకి కుల్దీప్ నయ్యర్ ఆయన్ని అగ్నాసిస్ట్ అని చెప్పని అంటారు 